يبقى احنا لحد دلوقتي في المانجمنت في النتورك مانجمنت اتفقنا ان انا هاجي اعمل في المانجمنت اعمل دوكيومنتيشن ودوكيومنتيشن هنسجل فيها ديزاين الشبكه والكونفيجريشن والقصه دي بس قلنا ممكن لما تيجي تعمل الدوكيومنتيشن تلاقي ايه الرسمه مش موجوده معاك فقلنا الديسكفر بروبول ممكن ترسم لك الرسمه بتاعت الشبكه بس ممكن لما اجي ادخل على الراوترات او السويتشات الاقيها محميه بباسوردات فعرفنا ازاي نفك الباسورد سواء على راوتر او على سويتش طيب بعد كده الباك اب الباك اب كده كده خدناه قبل كده ازاي نعمل باك اب سواء للكونفجريشن او للاي او اس على سيرفر خارجي زي تي اف تي بي سيرفر طب بالنسبه للترابل شوتنج الترابل شوتنج برضو خدناها قبل كده ان انت دلوقتي لما يكون عندك عطل في الراوتنج كنا بنيجي بقى نشوف الاي ار جي ار بي هل الراوترين جيران ولا مش جيران طب مش جيران ليه سبب عدم الجيره طب جيران والشبكه ما اتنقلتش ليه فخدنا عمليه الترابل شوتنج قبل كده فاضل لنا ايه بقى في المانجمنت اللي هي عمليه المونيتورنج اراقب الشبكه بتاعتي ازاي في عندي ثلاث ادوات موجودين معانا في كورس السي سي ان ايه اسمهم ايه مونيتورنج تولز هم دول اللي احنا ممكن نراقب الشبكه بتاعتنا على اساس اتاكد ان الشبكه بتاعتي دايما عند افضل معدلاتها ولو في مشكله اعرف المشكله قبل ما حد يجي يقول لي ده النت فاصل لا ده الجهاز بتاعي مش قادر يخرج بره الشبكه بحاول افتح مواقع اليوتيوب او مواقع الفيسبوك ما تفتحش فانا لازم اكون بعمل مونيتورنج على اساس اتاكد من الشبكه بتاعتي طب ايه الاوامر او ايه التولز دي عندي ثلاث ادوات الرسالة دي بتتكون من ثلاث أجزاء 
اول جزء اللي هو الديت اند تايم التاريخ والوقت التاريخ والوقت ظهور الرساله او حدوث الرساله تاني حاجه بنسميها السيفيرتي السيفيرتي مقصود بيها درجه خطوره الرساله دي بتاخد رقم من صفر لحد سبعة بحيث صفر اخطر رسائل سبعة الرسائل اللي اقل درجة خطورة الجزء الثالث بنسميه ايه المسج ديسكريبشن تفاصيل بقى الرسالة ووصف الرسالة ومحتوياتها عبارة عن ايه فانا عندي اللوج مسج تلات اجزاء اول جزء الديت والتايم تاريخ وقت ظهور الرسالة تاني جزء اللي هو السيفيرتي درجة خطورة الرسالة تالت جزء اللي هو ايه مسج ديسكريبشن محتويات الرسالة طب هتورينا كده انا هاجي على الراوتر ده اجيب شاشة الكونسول بتاعته وتعالى لي هنا ده كده الرسمة بتاعتك حلو فضيلي كده الشاشة ماشي هاجي اقطع لك الكابل الاحمر اللي في النص ده ايه اللي حصل ظهرت رسالتين اهي بيقول لي لينك تشينجد خمسة خمسة دي اللي هي ايه درجة الخطورة وهنا بيقول لي انترفيس سيريال زيرو على زيرو تشينج ستيت داون الانترفيس سيريال زيرو على زيرو وقعت وبالتالي البروتوكول اللي على سيريال زيرو على زيرو وقع لان اساسا الانترفيس اللي عندي بيبقى لها حالة في لير 1 اللي هي حالة الكابل وحالة في لير 2 اللي هي حالة البروتوكول فدلوقتي اداني ان الانترفيس وقعت وبناء عليه الكابل وقع طب حلو انت قلت لي ان هما كام جزء؟ تلات اجزاء بس انا شايف هنا جزئين هذا رقم خمسة وده المسج ديسكريبشن فين بقى ايه التاريخ والوقت قال لك ما هو التاريخ والوقت ما بيظهروش باي ديفولت في الرسائل انت اللي بتقوله يظهروا او ما يظهروا طب ما تخليهم يظهروا فيش مشكلة تعالى لي انيبل كونفيجر تيرمينال الامر ده هو سيرفيس سيرفيس تايم ستامبس date and time as the log date and time millisecond ايه ده معناه ضيف لي على اللوج مسج التاريخ والوقت بالملي سكند ضيف لي على رسائل اللوج الديت والتايم بالملي سكند اهو يبقى عشان نظهر التاريخ والوقت لازم تكتب الامر ده في مود الكونفجريشن سيرفيس تايم ستامبس لوج ديت وتايم ملي سكند حلو طيب كده تاريخ الوقت هيظهروا طبعا تعالوا كده نشوف هاجي هنا اوصل الكابل تاني ما الرسائل بتظهر لما الكابل بيتقطع او الكابل بيتوصل ايه اللي حصل قال لي النهارده مارس واحد الساعة تمانية وتلاتة وتلاتين دقيقة اه اللينك اشتغل وبالتالي البروتوكول اشتغل او اداني التاريخ والوقت ما كانش ظهر قبل كده واحد مارس قال له بس احنا دلوقتي كام النهارده اربعة مايو هو التاريخ والوقت مش مظبوط ولا ايه؟ طب ما تيجي نشوف التاريخ والوقت قال لك في شوية بتعرض لك الساعة بتاعة الراوتر شوت لوك اهو النهاردة واحد مارس سنة الف تسعمية تلاتة وتسعين تمام لا ايه التاريخ ده ده تاريخ الاوبريتنج سيستم فبيبقى التاريخ مش مظبوط طب ما احنا عايزين نظبط التاريخ ده يعني انا لما جيت قلت له شوت لوك لقيت التاريخ والوقت مش مظبوطين ازاي نظبط التاريخ والوقت قدامك طرفين لا اما تظبط التاريخ والوقت يدوي لا اما تظبط التاريخ والوقت بناء على سيرفر يعني ايه الكلام ده 
انت دلوقتي لو عايز تظبط ساعة في الموبايل بتاعك قدامك طريقتين لاما تيجي على الموبايل بتاعك وتروح ضابط الساعة والتاريخ لاما تقول له هاتها من الشبكة بتاعتي اللي هي شبكة اورنج او فودافون او وي او اتصالات فيروح ايه ضابط لك الساعة بناء على الشبكة ده نفس القصة لا اما ان انت تعدي على كل راوتر وكل سويتش في الشبكة بتاعتك وتظبط الساعة يدوي او الحل الثاني ان انت تجيب سيرفر او تشاور على سيرفر اسمه ان تي بي سيرفر نتورك تايم بروتوكول سيرفر وتظبط الساعة بناء عليه ميزة السيرفر ايه ان لو عندك 100 جهاز ومش عايز تعدي عليهم كلهم تقول لهم خدوا الساعة من السيرفر زائد برضو لو انت شغال بتوقيت صيفي وتوقيت شتوي فكل شوية تزود ساعة او تقلل ساعة مش هتعدي على الاجهزة كلها تعمل القصة دي تعدل الساعة في الان تي بي سيرفر تعدل على كل الناس حلو تعالوا نشوف ازاي نعمل الساعة يدوي الاول هاو تو ادجاست ديت اند تايم ازاي نظبط الساعة اول طريقة استاتيك تيجي على الراوتر بتاعك في مود الانيبل وتقول له كلوك ست وتدي له الساعة وبعدها تدي له التاريخ يعني الساعة دلوقتي سبعة الا ربع نديها بنظام ايه ال الاربعة وعشرين ساعة يعني الساعة كام 18 و 45 دقيقة و 0 ثواني 18 و 45 دقيقة و 0 ثواني طيب والتاريخ تاريخ النهاردة كام 4 مايو 4 مايو فهتروح قايل له 4 مايو 2019 فده كده ظبطت الساعة والتاريخ تعالوا نعمل كده كلوك ست الساعة كام؟ الساعة 18 و 45 دقيقة و 0 ثواني النهاردة 4 ماي 2019 حلو تعالى تاني قول له شوت لوك قال لك فعلا النهاردة ساتردي 4 مايو 2019 تعرف ان النهاردة يوم السبت كده يبقى العملية اتظبطت صح فتعدي بقى على كل جهاز وتعمل القصة دي بس هي كده مش هتخلص فقالك خلاص لا اما تجيب ان تي بي سيرفر داخل الشركة وتظبط عليه الساعة او تشاور على ان تي بي سيرفر موجود على الانترنت يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ممكن اجي في الشبكة بتاعتي ده اروح جايب سيرفر كده اهو سيرفر من السيرفرات بتاعتنا نسميه وليكن ان تي بي سيرفر ودي له اي بي فرنج 10 نفس الناس ده هما وليكن الاي بي بتاعه كام تعالوا ندي له اي بي وليكن 10 0 0 100 جميل وصل كده ادي الاي بي عشرة زيرو زيرو مية والجيت واي كام عشرة زيرو زيرو واحد تعالى لي بقى في سيرفسز اتأكد ان خدمة ال ان تي بي شغالة عليه طيب اظبط الساعة بقى هتلاقي مظبوط على الساعة بتاع جهازك يعني فعلا اربعة مايو وستة اهو بس انا عايز اجرب كده اشوف هو خد ساعة صح ولا لا فتعالوا نظبط النهاردة سبعة مايو مثلا والساعة بدل ما هي ستة خليها الساعة اتناشر الظهر مثلا اتناشر يبقى انا كده عدلت في الوقت عملت سبعة مايو الساعة اتناشر الظهر تعالوا كده نشوف هتعمل بقى الكلام ده ازاي تيجي كده على الراوتر بتاعك كونفيجارتر واقول له ان تي بي سيرفر عشرة زيرو زيرو مية قلت له خد الوقت من الانتي بي سيرفر تعالى كده اقول له شوك لوك 
نهار ده سبعة مايو أو الساعة اتناشر الظهر شفت ازاي رغم انها لسه ظابطة من شوية أربعة مايو بس هو خد المعلومات من ايه من انتي بي سيرف طيب لو جيت للراوتر التاني ان ايه شورت لوك الساعة مظبوطة لا برضو تلاتة وتسعين طب عايزين نظبطها ما تقعدش بقى لك لوك ست ولا حاجة ان تي بي سيرفر عشرة زيرو زيرو مية خلاص شورت لوك ها آه. على طول يبقى قدامك طريقتين لا اما تشتغل ستاتيك في امر لوك ست لا اما دايناميك عن طريق ان تي بي سيرفر نتورك تايم بروتوكول نتورك تايم بروتوكول باجي باجي في مود الكونفجريشن واقول له ان تي بي سيرفر وادي له اي بي سيرفر بتاعي 10 0 0 طبعا انا عندي سيرفرات ان تي بي كتيره موجوده على الانترنت يعني حتى في الويندوز بتاعي شايفين الساعة بتاعتي انا ممكن اظبط الساعة بتاعتي كليك يمين كده ادجست ديت اند تايم اظبطها ستاتيك او اقول له هاتها من الانترنت تايم انترنت تايم تشينج اجي هنا هو اقول له ابديت ناو فيظبط لي الساعة بناء على الانترنت ما في بعض الانواع تلاقي في مشكلة في الاتصال بيها يديك ايرور لكن في انواع شغاله فده معناه ان ال ان تي بي سيرفر مش موجود هنا هيديني فيلد بقى طالما طول كده تمام فانت دايما تختار اللي هو النوع اللي فيه ويندوز هنا قال لي ايرور لكن شوف هنا لو قلت له تايم دوت ويندوز دوت كوم ابديت ناو هتلاقي يقول لك سكسسفول طب افرض انا جيت لعبت كده في الساعه خليت النهارده بدل ما هو أربعة خليته تلاتة وغيرت الساعة بدل ما هي ستة خليتها خمسة اوكي اوكي كده بوظت الساعة اهو تعالى كده ادجست ديت اند تايم انترنت تايم تشينج سيتنج ابديت ناو قال لي ايرور سكسسفول اهي عدلها لي اهو فكده دلوقتي عدلتها تلقائي طب واحد يقول لي ما هو انا بحتاج ال ان تي بي سيرفر ما ادلوش اسم اديله اي بي طب بسيطه انت تقدر تديني الاي بي بتاع ال ان تي بي سيرفر ده اهو تقدر تديني الاي بي بتاعه اللي هو تايم دوت ويندوز دوت كوم اجيبه ازاي بقى من السي ام دي واروح اعمل ايه اعمل بنج عليه وخلاص لو قلت له بنج على تايم دوت ويندوز دوت كوم ادانا الاي بي بتاعه واحد وخمسين مية واربعين مية سبعة وعشرين مية سبعة وتسعين هو ده اللي اديه لنا يعني انا ممكن الشركة بتاعتي اضبطها على الان تي بي سيرفر بتاع مايكروسوفت ده شفت القصة حلو طيب يبقى احنا كده ده الجزء الاولاني بتاع الرسالة اللي هو الديت والتايم طب درجة الخطورة بقى انت بتقول لي درجة الخطورة من صفر لسبعة طب بناء على ايه؟ بناء على الصورة ده اهي هي فين؟ اه شايفين الصورة دي؟ دي درجة الخطورة من صفر لسبعة درجات الخطورة اللي هي صفر بنسميها emergency ودي بقى في حالة crush stop process يعني حاجة حصلت في الهاردوير ذات نفسه فتلاقي الجهاز بتاعك وقع طيب alert دي بتاخد رقم واحد دي حاجة بقى في البلاتفورم ذات نفسه في البلاتفورم يعني حاجة في الاوبريتنج سيستم نظام التشغيل فتلاقي يديك رسالة بدرجة خطورة كام واحد طب critical اللي هي رقم اتنين دي حاجة بقى مشكلة هاردوير مشكلة بورت سيكيورتي مشكلة سبانينج تري طب ايرور اكسس ليست بقى تي كام باك بي اللي هي الايثر شانل انترفيس وقعت قامت طب اربعة دي اكس بي سنوبنج بقى 
طب خمسة نوتيفيكيشن بقى اللي هو الاس ار شانل والاين باور وبرده سبانينج تري طب ستة انفورميشنال معلومات بقى ستاك ايفنت الفي تي بي الاس تي بي برضو بيظهر هنا سبعة ديباجنج ايه سبعة ديباجنج دي انت كل الرسائل بتشوفها في المود بتاعك اللي هو من صفر لحد ستة لكن سبعة ما بتظهرش غير بامر ديباج لو تفتكروا لما جينا نشوف رسائل الريب كنت عايز اشوف الريب وهو بيبعت رسالة الارب الريب بويزون اللي هو ولا الروت بويزون لما بيقول للناس الشبكة على بعض 16 راوتر عشان ما عادش قادر يوصل لها فكنا بنعرض الرسائل دي بامر الدباج يعني الدباج دي دي اقل خطورة لانها ما بتظهرش غير لما انت تستدعيها بامر الدباج فدول السبع مستويات بيجي عليهم سؤال في الامتحان ازاي بقى دول يقول لك مثلا احنا عايزين نعرض الرسائل من اول رقم اتنين لحد الاخطر فايه اللي هيظهر هتروح قايل له طالما هتعرض الاتنين يبقى هيظهر emergency و critical و alerts طب لو قلت له احنا عايزين نعرض من تلاتة للاخطر فهتروح قايل له يبقى نعرض الايرور والكريتيكال والاليرت والايمرجنسي فلازم تبقى حافظ اساميهم عشان لما يجي لك في الاختيار يقول لك احنا هنعرض من درجه خطوره كذا فتاخد درجه الخطوره دي لحد الايمرجنسي وصلت الفكره تمام طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا الديت والتايم وعرفنا السيفيرت مسج ديسكريبشن بقى هي الرسائل دي هتشوفها فين؟ رسائل اللوج دي هتشوفها فين؟ لا ممكن تشوفها في اربع اماكن تعالوا كده نشوف لا ما مش هينفع احط تمام العكس ايه؟ هو الاهميه فوق من زيرو اهم حاجة الامرجنسي واخطر حاجة يعني السيفيرتي والاهمية من اول امرجنسي والضباك اهي في حاجة بقى باللغة طيب اوير كان وي سي لورج مسج هنشوف الرسائل بتاعة اللورج مسج دي ازاي أول طريقة كونسول يعني وأنت بتتصل بالسويتش بكابل الكونسول أو بالراوتر هتتفرج على الرسائل اللي بتحصل فيه وأنت بتتصل بالراوتر أو السويتش كونسول هتشوف الرسائل قدام طب افرض أنا مش هتصل بالأجهزة كونسول لأن طريقة الكونسول دي مشكلة يعني في رسمة زي دي أنا عشان أشوف الرسائل اللي بتحصل في الراوتر ده اروح اتصل عليه كونسول واشوف الرسائل اللي بتحصل في الراوتر ده اتصل عليه كونسول والسويتش ده كونسول وده كونسول وده كونسول وده كونسول اولا استحاله اكون متصل بالست اجهزه دول كونسول في نفس الوقت لان في منهم نفس المنصوره ونفس اسكندريه زائد برضو ان انا الاجهزه دي متصله بالشبكه ازاي اقعد جنبهم بكامل الكونسول قال لك خلاص ريموت اكس يعني تقدر تشوف الرسائل دي عن طريق الريموت اكسس يعني تتصل على الاجهزه تل نت او اس اس اتش فتشوف الرسائل خلاص كده اتحل يعني انا دلوقتي وانا موجود في المنصوره اقدر اعمل تل نت على الاجهزه اللي في المنصوره وتل نت كمان على الاجهزه اللي في اسكندريه واتفرج على الرسائل اللي بتحصل فيهم بس في مشكله هي هي تاني ان انت لازم تكون موجود وقت حدوث الرسالة يعني دلوقتي انا هنا دلوقتي على الراوتر ده وراح فضيلي كاشي شاشة الكابل اللي في النص ده قطع ايه اللي حصل رسائله ظهر طيب افرض بقى ان انا جيت بعد ما الرسائل بتاعته ظهرت مش هشوفها هتبقى خلاص راحت مفيش طريقة 
ان انا اشوف الرسائل اللي حصلت وانا مش موجود فيه يبقى الطريقة الثالثة عن طريق بفر اون ران يعني ايه تقول للراوتر او السويتش خزن لي الرسائل اللي حصلت وانا مش موجود في بفر مساحة تخزينية على الرام بحيث انا لما اجي على الجهاز بتاعي اروح اقول له بقى ايه شو لوجينج شو لوجينج فيديني الرسائل اللي موجودة جوه الرام بس برضو الطريقة دي فيها مشكلتين ايه هما اولا هتضطر تروح لكل جهاز سواء كونسول او تلنت عشان تشوف ايه الرسائل اللي حصلت عليه في البفر الطريقة التانية افرض بعد ما انا سجلت الرسائل في البفر النور قطع فالسويتش او الراوتر اتقفلوا كل اللي في الرام اتمسك مفيش حل اسهل كده في الحل الرابع والاخير عن طريق بقى ايه سيسلوج سيرفر ايه السيسلوج سيرفر هتيجي في الشبكة بتاعتك تضيف سيرفر تضيف سيرفر السيرفر ده بقى يا جماعة هتقول للراوترات والسويتشات لو عندكوا رسائل ابعتوها للسيرفر ده فانت هتقول للسويتش ده والسويتش ده والراوتر ده والراوتر ده والسويتش ده والسويتش ده اي رسائل بتحصل وانا مش موجود ابعتوها للسيرفر ده تعال نضيف سيرفر اسمه ايه سيسلود حل ونديله اي بي وليكن كام عشرة زيرو زيرو ميتين حل وبعدين اقول بقى لكل الناس لو جالكم رسائل ابعتوها لمين لعشرة زيرو زيرو ميتين واجي هنا في السيرفسز جوه السيس لوج اعمل الخدمه دي شغاله اون فبالتالي اي رسائل تيجي للناس هيبعتوها للسيرفر بتاعنا وانا اجي بقى اقعد قدام السيرفر اشوف كل الرسائل اللي حصلت وانا مش موجود طب افرض الراوتر الكهرباء قطعت عليه عادي ما الرسائل اتبعت ولا هتضطر تلف على كل راوتر او سويتش تعمل القصه دي يبقى احسن طريقه طريقه السيستم يبقى انا دلوقتي لما احب اشوف الرسائل اشوفها مين اشوفها وانا متصل كونت او ممكن اشوفها وانا متصل ريموت اكس او ممكن اشوفها في بافر على الرامات بس احسن طريقه ان انا بدل ما اروح للرسائل الرسائل هي اللي تجيلي عن طريق سيستم سيرفر طيب بنعمل الكلام ده ازاي اهو هنا دلوقتي يا جماعة لو عايز الرسائل <تصفيق> تشوفها وانت متصل كونسول هتقول له لوجينج كونسول والامر ده باي ديفولت يا جماعة الامر ده باي ديفولت مكتوب بدليل الرسائل كلها بتظهر لي وانا متصل كونسول طب افرض انا عايز الغي الامر ده نو لوجينج كونسول فبالتالي الرسائل مش هتظهر كونسول طيب وانت متصل تل نت او اس اس اتش باي ديفولت الرسائل ما بتظهرش باي ديفولت الرسائل ما بتظهرش فانت عايز الرسائل تظهر وانت في مود الانيبل قول له ايه تيرمينال مونيتور يعني وانت متصل تل نت الرسائل ما بتظهرش عايز تظهرها قول له تيرمينال مونيتور طب عايزين نخزن الرسائل في مساحه على رام هقول له لوجينج بافر 4096 4096 ده اللي هو ايه 4096 ده اللي هو ايه المساحة اللي هاخدها من الرام بالبايت يعني لما اقول له 4096 بايت يعني هاخد 4 كيلو بايت 4 كيلو بايت وصلت الفكرة طيب لوجينج 10005 مين 10005 ده السيس لوج سيرفر اي بي و 10005 فبالتالي اي رسائل هبعتها لمين؟ للسيس لوج طب لوجينج تراب اربعة ده معناه ايه بقى؟ ان انت مش هتبعت له كل الرسائل 
هتبعت له رسائل من اول اربعة لما فوق فلما يجي لي في الامتحان لوجن جتراب اربعة معناه ايه هتقول له يعني الورننج والايرور والكريتيكال والاليرت والامرجنسي من اول اربعة اربعة اللي هي الورننج لما فوق اهي اربعة الورننج لما فوق فتدي له دول طب لو قال لي في الامتحان لوجن جتراب اتنين اه يبقى انت تقصد الكريتيكال والاليرت والامرجنسي فده اللي بيجي عليه سؤال في الامتحان يقول لك لوجن جتراب كذا معناه ايه؟ طب ما تيجي كده تورينا او انا اجي دلوقتي على الراوتر ده واقول له كونفيجر تيرمينال لوجنج عشرة زيرو زيرو متين ابعت لي الرسائل بتاعتك لعشرة زيرو زيرو متين وخد لي الامر ده اهو كوبي على الراوتر التاني واقول له برضه بس في مود الكونفجريشن لوجينج عشرة زيرو زيرو متين حلو بس في الباك تريسر احيانا بيهنج على بال ما بيبعت للسيس لوج فيفضل ان انت تيجي من الراوتر وتبنج على عشرة زيرو زيرو متين على اساس ايه يتأكد ان الراوتر ريتشابل طب هل بنعمل ده على الراوترات بس لا تعملوا كمان على السويتشات بس انا عشان مش عاطل السويتشات ده ايه اي بي فبالتالي لو قلت له بعت ل 10 0 السويتشات اساسا مش واخده اي بي فلازم السويتشات تاخد اي بي حلو طب ما تيجي كده ورينا الرسائل لما يتبعت للسيس لوج اقطع لي الكابل ده واقطع لي الكابل ده تمام فكده دلوقتي راوتر واحد بعت وراوتر اتنين بعت ورينا كده على السيس لوج كبر كده الشاشة قال لك في رسائل جات لي من عشر زيرو زيرو واحد بتقول ايه الرسائل دي بيقول لي هنا ان هنبدأ نبعت لوجينج هنا دلوقتي بيقول لي ان فاست زيرو على واحد حالتها داون ده عند مين عند اربعتاشر زيرو زيرو اتنين وهنا فاست زيرو على واحد حالتها داون شوف كده كمان كبر كده الرسائل فكده دلوقتي الراوتر ده بعت والراوتر ده بعت شفت ازاي وهنا التاريخ والوقت بتوع ارسال الرسائل احنا شهر 8 واحنا كده عدلنا الوقت اللي في التايم سيرفر ولا ايه وده شهر يناير وده شهر 8 برضه وصلت الفكره يبقى كده دلوقتي وانت قاعد في مكانك الرسائل كلها بتيجي للسيس لوج طيب رجع الكابلات اللي انت قطعتها دي وقدم كده شوية هتلاقي السيس لوج جاله رسائل اضافية بتقول ان الكابلات رجعت اهو عشر زيرو زيرو واحد بيقول ان فاست زيرو على واحد بقت حالتها اب وعشر زيرو زيرو اتنين بيقول ان فاست زيرو على واحد حالتها اب شفتوا ازاي فده الفكرة بتاعتنا يبقى السيس لوج من اهم الادوات اللي موجودة عندنا اللي من خلالها براقب اي تغير بيحصل في الشبكة بتاعتنا حد عنده اي اسئلة لحد دلوقتي؟ تمام الاثنين برودكت التانيين النت في الاول اس ان ام بي ما ينفعش نجربه على الباك تريسر لانهم حاجات ادفانسد تمام فهنتكلم عنهم سريعا كده لكن مش هنعرف نطبقه عملي هو السيس لوج بس اللي بنطبقه عملي لكن النت فلو والاس ان ام بي هتلاقي فيديوهات ليهم متطبقه عملي سواء في السي سي ان بي راوتنج اند سويتشنج او في السي سي ان اي سكيورتي تمام لكن في السي سي ان اي راوتنج وسويتشنج بنطبق السيس لوج بس دي برامج تمام ف بس عشان ملوش سيميوليشن في الباك تريسر مش هنعرف نجربه لان حتى السيس لوج عباره عن برنامج بس احنا ما جربناهوش ريال يعني فتعالوا نشوف الاثنين التانيين دول انا هحفظ بس الفيديو ده